全体注意，前方三千五百米，左标二五六三七八，正负加三，一号幺八。观察员报告：日军的两辆坦克已被我炮火击毁，日军损失惨重，但他们并没有退去，反而进攻更加凶猛。清明，十七连队毕竟是钢铁之师，咱们千万不能大意电告师座，就说我部会切断敌军退路，让他们狠狠的打。团座，看来这次你是胸有成竹啊。陈涛，我们很久没打得这么过瘾了。<笑>请求炮火支援，解决军，解决，你的炮火掩护完全没有作用，请你马上调整作战计划，炸毁敌人的炮兵阵地。解决军，敌人的炮火阵地不在我炮火射程之内，所以我建议马上停止进攻，撤回初始阵地。不行，这个时候必须一鼓作气炸毁敌人的前沿阵地，否则会影响我们的士气。解决军，现在必须下令，一旦过军，炮火封锁了退路。我举攻部队将会有灭顶之灾，给前线发报，命令部队马上撤退。嗨，报告，敌人的炮火已经封锁了退路。八嘎，接天军，这样，我在阵地右侧打出一道防火墙，掩护你们撤退。嗨，我是志愿生男，现在听我命令。所有炮火追，我战车前方二十码，给我打出一道烟雾墙
，阻挡敌人炮兵的视野。哟，我来。天黑之前一定要拿下前沿阵地。金天君，这个时候你需要冷静，冲动将会于事无补。胜败乃兵家常事，何况现在我们还没有败。你是战场步兵最高指挥官，更需要冷静对待。金天君，你有什么建议吗？军国有句老话，打鞋要打七寸。意思是说，抓住敌人的弱点，狠狠的打。我们现在最大的威胁就是敌人的炮兵，只要打掉他们，国军不战自溃。说得对，我们的飞机侦察过数次，敌人的前沿阵地异常坚固。怎么打？敌人的炮兵指挥官一定是一名高手。从今天的交手来看，既有德国人的严谨。又有我们日本人的精确，可惜我们的情报总是比炮声来的晚了一些。假如我们知道敌人的指挥官是谁，我就可以弥补今天的损失。报告，我们已经截获了敌人指挥官的确切情报。敌人的步兵指挥官叫杜清石，敌人的炮兵指挥官名叫杜清明。是他，对，而且根据我的情报。杜清明刚刚从德国留学回来，这次一起跟杜清石已经来到西口战场。不用再说了，金天君，这个杜清明是我在云南讲武堂的学生，真没想到他今天的进步如此之大。陈叶君，你这是名师出高徒，上次是你的学生，这次还是你的学生，我该是恭喜你呢，还是该恨你呢？这两位，都是我在云南讲武堂最得意的学生。时间如白驹过隙，转眼间十年过去了，曾经的师徒，变成了今天战场上的对手。我只能说，命运无常，人生如戏。好了，不用再感慨了，还是想想，如何对付杜清明吧。杜清明我非常了解，他才学过人，但是有一个致命的弱点。心高气傲，好大喜功，喜欢干一番大事业。我们可以利用他这一点